Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. For the next 30 minutes, it's going to be all about fashion, beauty, and style. Pampabongga lang ng linggo nyo. Guys, I'm sure you will enjoy this. I'm Sen Yusuf, at ito ang nangunang fashion and beauty authority on Philippine TV, Fashbook. Ever wonder how the Unang Hirit girls managed to stay fresh and beautiful kahit umagang-umaga? Well, you're about to find out. Because sinugod namin ang set ng paboritong morning show nyo para sa isang bonggang-bonggang bag grade. Watch this. Sa Unang Hirit, isang totoo ang gasla. Sa Unang Hirit, ang saya-saya. Let's start with the always pretty and angelic, Pia Arcangel. Hello mga ka-Fashbook. Um, thank you for uh, wanting to check out kung ano ang nasa loob ng aking bag. Meron akong isang lalagyan for all my receipts. Ayan, tinatago ko lahat ng aking mga resibo. As in, iniisa-isa ko yan. Tapos, pag puno na siya, like now, eh, binabawasan ko na at ilalagay ko na sa aking files. Lipstick and eyeshadow stick. At kahit sa loob ng bag niya, hindi mawawala ang reminder na isa rin siyang proud mommy. Kasi yung anak ko, pag lumalabas kami, ang hilig niyang maglagay ng gamit sa bag ko. Pag hindi ako nakitingin, sa kanya ilalagay sa bag ko. Susi sa bahay ng nanay ko. Okay? Kasi syempre, kapag kahit kinasal na ako, may sarili na akong pamilya, eh, feeling ko, yung bahay ng nanay ko, bahay ko pa rin yun. So dapat may susi din ako. Okay? Tapos, ito hindi rin nawawala sa bag ko. Um, each time I go out, uh, lagi akong may daladalang rosario. Straight from the Vatican. Ayan o. From Pia, let's go to Miss Connie Season. At alamin natin ang laman ng kanyang cute na cute na pink bag. Ito po, isashare ko sa inyo kung ano yung mga laman ng aking uh, dinadala araw-araw ng aking Kindle. Pag ako ho, eh, nagbabasa-basa at wala pa, nagaantay pa ako ng aking taping. Babasa-basa muna ako ng mga favorite books na dinownload ko dito sa Kindle. Yan. Ready din for emergency si Miss Connie. At syempre dahil ako ay may asthma, ako hindi rin mawawala syempre ang aking pong inhaler. Just in case, ako ang sumpungin ako niyan, di ba? May pagkain din ako. Yan, favorite namin ito kainin sa UH, puto seko. Masarap po yan sa kape. Pero syempre, kailangan ko rin malaman kung ano-ano bang go-to kikay items niya. Syempre, ang kulon. Ako hindi mawawala yan. Yes, ayan, para. Ang favorite ko ay Clinic Happy o kaya naman Joe Malone. Kasi, ayan mo na, masarap sa amoy talaga. Tsaka naglalast, ayan. At ako ho ay hindi umaalis kahit saan ako pong punta. Kailangan meron akong lotion. Please man lang sa kamay. Ang reyna ng showbiz chika sa umaga na si Luan D, chinika rin namin. At ano ito? Jumbo bucket bag pala ang dala-dala niya. Tsaka normally, pag ganon, gusto namin yung pwede ka lang magtapon. Lagay, kuha, lagay, kuha, madali. So open lang siya. Tapos ang sunglasses para kapag... Ka, Mataas ang sikat ng araw. May protection ng ating mga mata. Sunglasses. At hindi nyo po na itatanong, medyo malabo po ang mata ko. So, <laughs> meron akong eyeglasses dito. Lagi siyang nandyan. Para pati pag nag-drive ako, gagamitin ko siya. May special necklace din daw na galing sa boyfriend niya na si Carlo Gonzalez. Accessory. Andito yung hikaw ko and necklace just in case kailangan ko or gusto ko. Pero hindi naman ako masyado. Eh. Minsan lang. Yun. Yun lang. Ito, meron akong pabango dito. Ito ang uh, pabango ko ngayon kasi summer, kaya Burberry summer. Favorite ko siya. From the studio, sinundan din namin ang full of energy na si Love Anuver and everything. Ang cute na cute na bag niya, precious gift pala ng husband niya. Ito yung regalo niya sa akin para sa Mother's Day. O, di ba? Napakaswerte ko talaga. Eh, maswerte naman siya sa akin. Recently, she fell in love daw with these vintage watches. At kahit traffic ang kanyang beat, ready for bigla ang saucy affairs pa rin si Love. Basta nandyan lahat. Yung tipong parang isang kuhanan. Diba? Wala kalimutan ko, di ba? At dahil TV personality, hindi mawawala ang makeup sa bag niya. Lipstick, eto. Diba? Dalawa to, dalawang multitin. Pero ang mas marami dito, yung lipstick. Kasi ang dami, ang laki na nagagawa ng mga lipstick sa akin. Of course! One of my favorite! 
perfumes and everything fine. Kasi yung maganda dito parang kahit tanghali mo siya ipabango, hindi na hindi masadong masangsang. Medyo soft lang. Parang kasi soft lang ng character ko. This is my favorite of them all. Sa loob ng bag ko, hindi pwedeng mawala to. Alam mo bakit? Ewan ko, pag ano talaga, si Ari na ko. <laughs> Thank you unang Hear It Girls sa pagpapasilip sa laman ng inyong bags. Definitely, proof kayo na pwedeng maging pretty kahit super busy. Susunod sa Facebook, there is one Pinoy who is racing to the top. Si Marlon Stockinger. Brief or boxers? Yeah, boxers or Girls, Calvin's. Boxers. Calvin's. Tight, tight boxers. You need, you need the Calvin's, that's for sure. <laughs> Tonight, tuturuan ko kayo kung paano mag-braid. At maraming iba't ibang braid style, di ba? Pero tonight, let's concentrate sa fish tail braid. Another Pinoy has made us proud, and this time, sa larangan ng F1 car racing. Siya, si Marlon Stockinger, ang Filipino-Swiss race car driver who finished first at the GP3 series in Monaco. Bongga, di ba? And tonight, susugurin namin ang kanyang closet. Mabilis, Delikado, nakakatakot, pero exciting! Yan ang Formula One racing, isang karera na sikat na sikat sa Europe. Pero there is one Pinoy who is racing to the top. And he's also the first ever Pinoy to win a Formula race in Europe, si Marlon Stockinger. Guys, isang kakaibang sugod closet ang gagawin natin ngayon. Ready, set, go! He's one hot driver for sure. Kaya bago pa siya maging international F1 champion, kailangan na nating umarangkada sa pagsugod sa closet niya. Diba, ikaw si Marlon Stockinger? Yes. Balita ko na magaling ka mag-drive. Of course. <laughs> so, can I, can I ride? Yeah, hop in. How <laughs> ang mukha ko? Whoa, so this is the car race you mentioned. <laughs> yeah, it's pretty simple. Yeah, ito yung mga trophy galing sa mga go-kart races ko. So, yung mga karera dito sa Pinas, sa Carmona, may mga ibang trophy galing sa lahat ng bansa, ibang bansa galing sa Asia and Ako, diretso yung Tagalog niya. Akala ko hindi <laughs> <laughs> Unang mapapansin sa kwarto ni Marlon ang maraming awards niya. And take note, 2% pa lang daw ito ng mga awards na na-receive niya. Pero may isa raw siyang pinaka-favorite dito. This is the Golden Wheel Award. Uh, that's the Pinaka most... Respetado. Yeah, exactly. So if you get that award in any category... <laughs> yeah, good job. The brief. <laughs> <laughs> you, you're basically the best driver in the Philippines for that. So it was really a great honor to receive that from them. And the rest are like little trophies from when I was a bit younger. Dito naman, medyo it's walang... It's my favorite part. Well, it's not uh, full, so hindi siya puno ng mga clothes, but it's just really simple oh, stuff. Oh, kasi guys, si Marlon, parang lagi siya out of the suitcase. Living out of a suitcase, oh, yeah. Nasa Zurich yung, yung main place niya. At Brief or boxers? Yeah, boxers or... Girls, Calvin's. boxers. Calvin's. Tight, tight boxers. You need, you need the Calvin's, that's for sure. <laughs> Ito naman yung, yung race suit ko. Uh, sa loob naman siya, fireproof, so it's quite quite manipis, so it's really light and actually it's like a towel so it, it absorbs. Fireproof? Yeah, this is the, the racing right? suit Me itself. Like it. <laughs> and uh, yeah, you have the Philippine flag here, represent my name. Mm -hmm. This it's is the racing okay. underwear. So here you wear this under the suit, so this is like it's really it's skin tight. Yeah. yeah, it's like a pajama in a way. Yeah, it's, it's pretty cool and I think we have our name. My uh, name? Mahal. So that's also nice. Wow, so it's everywhere, yeah. That's when you know you're moving up in motorsport, if you get your name. Next, well, they're sold, they're, they'll oh sell your shirts. Yeah, yeah. <laughs> so, pag, like, pag umexit ka yung car mo, Yeah. Like, do you walk out on this, or...? Uh, no. <laughs> this, you were hey, under... Yeah. This is under naman the race suit, so normally so you, you don't see this. This driver is definitely one proud Pinoy. It shows naman, di ba? 
pag kasi sabi naman pag sa race kami uniform pero pagdating sa date night or something ano bang <laughs> susuotin mo? No and then yeah I have like uh, dress shirts. So pag may date suit ka or you're the type na parang jeans like formal I don't know, shirt. Um, I like I like jackets suit jackets. I think it's you can you can dress it up with a nice shirt underneath or you can dress it down with a V neck or something. Very sleek. So really simple stuff. With his looks, he can easily jump from racing to modeling. At dahil na rin sa influence ng kanyang model mom, classy, dressy, at medyo formal ang style ni Marlon sa pananamit. Thank you Marlon sa pagpapasilip ng closet mo. For sure, mas lalo kang nakilala ng fans mo in and out of the racetrack. Tonight, tuturuan ko kayo kung paano mag-braid. At maraming iba't ibang braid style, di ba? Pero tonight, let's concentrate sa fish tail braid. Pasukan na naman mga ka-fashbook. Kaya naman tonight, we're giving you some tips on how to become an A-lister, hindi lang pagdating sa klase, pati na rin sa fashion. Magandang gabi mga ka-fashbook at welcome na naman sa isang exciting edition ng S-list. Kung napansin ninyo na naka-Grecian goddess ako tonight at hindi yan coincidence dahil tonight tuturuan ko kayo kung paano mag-braid. At maraming iba't ibang braid style, di ba? Pero tonight, let's concentrate sa fish tail braid na parang yung braid na mukhang scale ng isda. Dati para usong-uso na ang braiding. Noong 3100 BC pa lang, nakikita na si Cleopatra na naka-braid ang buhok. Pero ang mga Greek pala ang nagpauso ng mas stylish na paggamit ng braiding noong first century. In the earlier days, braids used to symbolize wealth, marital status, and even age ng nagsusuot nito. So ngayon start natin yung fishtail ponytail. So mukhang mahirap ito pero simple namang gawin. So pwede niyong gawin sa sarili niyo. Kailangan lang ng isang part sa right side or kung saan kayo komportable, sa left pwede. At ito ang maging main braid nyo. Kung may extensions din kayo, mas bonga pag maraming hair. So pwede din maging extension. Ako meron na naka uh, dito na yung extensions ko. So mas makapal yung buhok ko ngayon. So kunin nyo ng right part ng hair kung saan ay yung main braid. So ito yung main braid. Divide into three or four. Pag sa sarili nyo, mas mabilis yung three. Tapos start lang yung braid. Sa isang bahagi lang muna ang pag-braid ng buhok dahil ituturo ko sa inyo kung paano mapapaganda ito. After an inch ng braid na sa right side, pwede din kayo kumuha ng strand sa left. Tapos just add. Ang mga strand mula sa kaliwa ang magbibigay ng kakaibang accent sa tirintas nyo. So there girls, natapos ko na ang fishtail ponytail na braid. So as you can see, sa isang side may braid, pero sa ibang side, wala. Diretso lang yung buhok. So ito yung Grecian goddess sa La Solene Do you love it? I love it. O ba diba? Ang boring na ponytail. Pwede palang maging maladyosa ang dating sa pangamagitan ng simpleng steps na ito. Ngayon mga ka book it's time for the fishtail with bow tie. Hatin nyo muna yung hair dito sa front, sa gitna. Tapos kunin nyo yung gitna ng ulo hanggang sa side ng tenga. So, ito ang magiging main fishtail natin. So, divide it into four. Ganon. Tapos cross sa gitna. So there, lagi nakakross. Tapos kunin nyo ng konting hair dito sa side, idagdag sa braid. Kailangan lang i-braid hanggang dulo ang isang bahagi ng buhok nyo. Ngayon, kunin nyo ng tali pagkatapos ng parentas. Tapos ipapony ang isang parte ng, ng buhok. So ito ay set aside muna. Tapos 
Dito din sa kaliwa, iset aside din ng konting hair kasi ito ang magiging tali para sa bow tie mamaya. At dito din. Itali lang into a pony ang gitnang bahagi ng buhok. So ngayon may four parts kayo. May isang braid, may isang side dito, dito, tapos yung pony. So ngayon, ikakross lang ito at yung other side. Under the pony. Tapos kailangan lang manot. Just like a shoelace. Tapos kunin nyo yung braid at iikot lang around the ponytail. Tapos pin. Tapos with this, gawin tayo ng knot. Pero pwede itis ng konti. At ngayon gawin tayo ng ribbon. And there you go, girls. Fishtail with bow tie pa. At ito, mga ka-fashbook, ang ating pangatlong hairstyle. Ito yung fishtail zigzag braid. Simula ng fishtail braid sa itaas na bahagi ng ulo. So ngayon, guys, since start na ng ikot natin, sama nyo yung hair dito, pero wag sa kabilang side. Para loose, para pwede umikot. Tip lang, girls. Para maging zigzag ang pattern, pwede kayong kumuha ng buhok sa magkabilang side ng braid depende sa direksyon ng gusto nyo. Ngayon, since umikot na tayo, pwede na kumuha ulit ng hair sa kabilang side para magdikit yung braid sa head. Ipin lang ang naiwan na buhok depende sa style na gusto nyo. So there, guys. Konting mahirap at matagal, pero kaya nyo to, for sure. So there you go, mga ka-fashbook. Pwede din kayong maging diyosa sa pamamagitan ng mga fishtail hair cells na ito. Kailangan lang ng konting time at tulong. Sana marami kayong natutunan sa S-list ngayon gabi. Sa so hanggang sa susunod. Ubas? Ubas? Hello? Someone? No? Maybe. May mga pabawang kaming fresh new looks and cool fashion para sa mga students na gusto mag-stand out this coming school year. At hindi lang yan, we are also going to find out what's in and what's not sa iba't ibang schools dito sa Metro Manila. Pasukan na naman mga ka-fashbook. Kaya naman tonight, we're giving you some tips on how to become an A-lister, hindi lang pagdating sa klase, pati na rin sa fashion. But first, ang mga kapuso star na papasok this school year may nakahanda na kayang isusuot sa first day of school? I would be wearing a simple white shirt or black shirt. Usually, naka-pants, naka-jeans lang. I loved wearing jeans, tapos mga white polo. Madalas, uh, shorts and then simple top. Sa loob ng isang campus, napaka-diverse ng kultura dito. This means maraming klase ng lifestyle, ugali at trip. Meet Maki, ang proud scholar ng bayan ng UP Diliman. Dito sa UP, wala talagang uh, dress code, walang rules. And we're given the freedom to choose kung ano yung susuot namin. If you think ikaw ay kasama sa mga A-lister student, sabi ng mga fashion expert, Kailangan lagi siyang magmukhang presentable. Mga button-down shirts, polos, ganyan. Tapos dark jeans or slacks. Smart at cute itong si Juice. Kaya naman, it's not surprising na tinitilian siya ng girls. Ako kasi mas gusto ko yung functional clothes. So may appearance siya minsan na may pagkarugid. Pero I still stick with uh, yung mga classic na mga classic dress shirts. Kung gusto ninyo rin maging isang campus heartthrob, ito naman ang mga outfit na dapat sinusuot ninyo. Kailangan yung outfits niya magmukha siyang mabango or laging 
pagmukhang gwapo, ganyan. So, mga polo shirts na may collar and pwedeng shorts na khaki or parang yung look niya preppy. Ito naman si Ia, kakaiba ang trip. May pagka-dark and serious. Dahil si Ia raw, certified punkista ng U-Belt. Ako kasi, kaya nagustuhan ko yung gantong yung gantong pananamit, yung gantong forma. Kasi madalang, madalang kang makakita ng ganto na rakista. Kaya gusto ko sa sarili ko, kakaiba ko. Tulad ni Ia, pwede mo naman i-express ang pagkahilig mo with dark shades and metals. But at the same time, may mga rocker outfit na pwede pa rin ipangpasok sa school. Lightweight na printed shirts and jeans at saka sneakers or flats na babagay doon. Pero tandaan, no-no naman ang mga nose rings at pointy metal accessories. And just like any other cheerleader, parating on the go raw si Juneth. Ako po ang usual na uh, damit ko or pag wash day, jeans. Um, and partner po nun, sneakers for bottom or Um, dance shoes and t-shirt po. Kasi ba diba, since at athlete siya, kailangan makakamove siya freely. Pwede yung shoes niya, yung rubber shoes niya, niya nagkagamitan na niya for practice. Mga sweaters. But of course, mga ka-fashbook, alam namin kayong mga student parating present sa school. Pero hindi ibig sabihin, dapat paulit-ulit din ang look ninyo, ha? Ang solusyon, mag-mix and match. May iba't ibang fashion identities man ang mga student. Hindi ibig sabihin nito na they are what they wear. We should always allow yung mga kabataan to express freely sarili nila. And how do they express themselves? Number one, by the looks, ano suot nila. Sometimes, hindi natin maiwasan maski teachers, maski co-students o co-friends sila sa schoolmates, they judge them by the way they look. Tandaan natin, huwag tayong mag-judge pa dahil lang paano nagbibihis ang isang tao. Make the best of your time this school year. Sa loob ng classroom man o sa labas. At sa mga ipinabaon naming fashion tips sa inyo, you will definitely have the time of your life on campus. Class dismissed. Show us some love, mga ka-fashbook. E-tweet lang kami o mag-message sa aming Facebook fanpage to let us know what you like and love about the show. At para sa mga students, kasi back to school soon, please keep us posted on your events and activities kasi we would love to be a part of it talaga. I hope you guys enjoyed the show tonight. I'm Sula Nusaf, and this was Fashbook. Good night! Because sinugod namin ang set ng paboritong morning show niyo para sa isang bonggang-bonggang bag break. Watch this. Let's start with the always pretty and angelic, Pia Arcangel. Hello mga ka-fashbook. Um, thank you for uh, wanting to check out kung ano ang nasa loob ng aking bag. Meron akong isang lalagyan for all my receipts. Ayan, tinatago ko lahat ng aking mga resibo. As in, iniisa-isa ko yan. Babasa-basa muna ako ng mga favorite books sa dinownload ko dito sa Kindle. Ayan. Ready din for emergency si Ms. Connie. At syempre, dahil ako ay may asthma, ako hindi rin mawawala syempre ang aking pong inhaler. Just in case, na kung sumpungin ako niyan, di ba? May pagkain din ako. Ayan, favorite namin to kainin sa UH, puto seko. Masarap po yan sa kape. Pero syempre, kailangan ko rin malaman kung ano-ano bang go-to kikay items niya. Syempre, ang kulon. Ako, hindi mawawala yan. Yes, ayan. Ang susunod ng programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. For the next three minutes, it's going to be all about fashion, beauty, and style. Pampabongga lang ng linggo niyo. Guys, I'm sure you will enjoy this. I'm Sun Yusuf, at ito ang nangunang fashion and beauty authority on Philippine TV, Fashbook. Ever wonder how the unang hirit girls managed to stay fresh and beautiful kahit umagang-umaga? Well, you're about to find out. Hindi ka, Pat. May susi din ako, okay? Tapos, ito hindi rin nawawala sa balkol. Um, each time I go out, 
um, lagi akong may daladalang rosario straight from the Vatican. Ayan, o. Nulublub ka sa lamig. From Pia, let's go to Miss Connie Season. At alamin natin ang laman ng kanyang cute na cute na pink bag. Ito po, isa-share ko sa inyo kung ano yung mga laman ng aking uh, dinadala araw-araw ng aking Kindle. Pag ako ho, eh, nagbabasa-basa at wala pa, nag-aantay pa ako ng aking taping. Tapos, pag puno na siya, like now, eh, binabawasan ko na at ilalagay ko na sa aking files. Lipstick and eyeshadow stick. At kahit sa loob ng bag niya, hindi mawawala ang reminder na isa rin siyang proud mommy. Kasi yung anak ko, pag lumalabas kami, ang hilig niyang maglagay ng gamit sa bag ko. Pag hindi ako nakitingin, sa kanya ilalagay sa bag ko. Susi sa bahay ng nanay ko. Okay? Kasi syempre, kapag uh, kahit kinasal na ako, may sarili na akong pamilya, eh, feeling ko, yung bahay ng nanay ko, bahay ko pa rin yun. So, 